Внимание! В этом видео могут быть спойлеры. Также автор высказывает свое личное мнение о той или иной картине и никого не призывает соглашаться или не соглашаться с ним. У каждого, как говорится, свой вкус. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Никита Зиноев, и сегодня я хотел бы с уверенностью сказать вам одну вещь. 2016 год никакой. Это, безусловно, один из самых слабых годов в мире кинематографа. Если в прошлом году вышли такие шедевры, как «Выживший», «Омерзительная восьмерка», «Безумный Макс», «Шпионский мост», «Прогулка», то в этом как-то все не очень. Ответить можно разве что «Заклятие 2», «Славных парней» и «С горем пополам голограмм для короля». Все. Остальное либо фильмы с прицелом на Оскар, которых и так было довольно маловато, либо откровенный проходняк, либо Атас. И как вы уже поняли, проходников в этом году было больше всего. И осенью я встречал словно что-то грандиозное, несмотря на факт того, что мне снова придется ходить в школу. Неважно. По обычаю, именно осенью выходят лучшие фильмы года, которые в итоге будут бороться за золотых истуканов. Итак, прошел месяц, и за это время я посмотрел несколько новых фильмов в кинотеатре. Сегодня пойдет речь о двух новинках, а также о нескольких трейлерах. И один. Так. Три даю пробу. Костя, как слышно, 3, 2, 1, прием. Я обожаю Джейсона Борна, это одна из моих любимых кинотрилогий наряду с Индианой Джонсом, Темным Рыцарем и Властейным Колец. Интересный, зубодробительный, интеллектуальный технотриллер с щепоткой морали. Сюжет крутится вокруг киллера, работника спецслужбы и участника секретного проекта Тредстоун, который в один момент благополучно теряет память. А затем, на протяжении всей серии фильмов, он пытается выжить, так как на него начинается дикая охота, и вместе с тем разобраться в своем далеко не сладком прошлом. Это действительно уникальный боевик, реалистичный и не боящийся экспериментировать. Естественно, я не мог пропустить новую часть. Прежде чем рассказать о своих впечатлениях от этого фильма, я хочу кратко высказать свое мнение касательно предыдущих частей. Первая часть «Идентификация Борна» является отличным фильмом. Превосходный Мэтт Дэймон, отличная режиссура Дага Лаймана и интересный сюжет. Но она чуть-чуть меркнет на фоне сиквела, моего любимого фильма из всей серии «Превосходство Борна». Это просто шедевр. Экшен стало больше, сюжет стал круче, операторская работа создавала еще больше напряжения, режиссура Пола Грингросса без комментариев. У фильма даже появилась мораль, которую я никак не мог ожидать в шпионском боевике. Триквел же под названием «Ультиматум Борна», также снятый Полом Грингроссом, поставил жирную точку в этой чудесной трилогии. Великолепное завершение столь захватившей наши умы истории. Но продюсеры не сдавались и выдали нам спин «Эволюция Борна» или «Наследие Борна» называйте как хотите. Деймон и Пол Гринграс покинули проект, и вместо них пришли звезда миссии «Неуполнимые мстители» Джерми Реннер и режиссер Тони Гилрей. И вышло как-то средненько. Не то чтобы плохо, просто сюжет совсем уж не вяжется с остальными частями. Вся эта заваруха с таблетками ничего кроме смеха не вызывает, все друг друга хотят зачем-то убить. В итоге интеллектуальный триллер превратился в стандартный летний блокбастер. Неплохой фильм, но все же до уровня трилогии ни в коем разе не дотягивает. И вот вышла пятая часть. Глазам не верю, Джейсон Борн. Зачем он вернулся? Около здания греческого парламента беспорядки. Она попытается затеряться в толпе. Пол Гринграс снова у руля, Мэтт Дэймон вернулся к своей коронной роли. Ничего не могло предвещать беды, пока не появились первые рецензии топ-критиков на Rotten Tomatoes. На самом деле ожидания немного спали, что, кстати, очень помогло первому восприятию картины. От нового Борна не стоит требовать чего-то большего или уникального. После премьеры 1 сентября у меня ничего, кроме двойки впечатлений, не было. 
У себя на странице ВКонтакте я написал небольшую рецензию, которую вы также можете прочитать на Кинопоиске. И там я вертелся из стороны в сторону, так как я не мог смириться с тем, что одну из моих любимых франшиз опустили на более низкий уровень. Я поставил чересчур высокий балл картине 8 из 10, но скажу сразу, картина заслуживает семерку, не больше и не меньше. Увы, это фильм на один раз. Новый Борн – это абсолютно ненужное, но немного приятное продолжение. Точно такое же, как пробуждение силы и хрустальный череп. Очень обидно на самом деле, так как Борн в свое время буквально свернул шею такой легенде, как Джеймс Бонд. Ну, это на самом деле мое личное мнение. Сейчас же Борн все так же доминирует над Бондом, но при этом планка качества фильмов снизилась. Сюжет не прибавляет ничего нового в историю, разве что показали несколько флешбеков с отцом нашего горе-киллера. Также, если раньше главный герой гонялся с ЦРУшниками по грязным улочкам или привычным городкам, то в новой части ЛАС-ВЕГАС в Бонде или миссии неуполнимой это безусловно будет смотреться, но не в такой франшизе, как Джейсон Борн. Это неподходящая локация. Тем не менее, я не могу сказать, что сюжет совсем уж плох. Нет, неплох, даже в чем-то хорош. Но до оригиналов ему идти как до Луны. Деймон стал менее эмоциональным. Из Винсана Касселя вышел неплохой злодей, но с Кириллом из второй части его не сравнить. Режиссура, не знаю, что тут сказать. Почерк Грингроса заметен, но все же предыдущие две части снятые им смотрелись получше образца 2016 года. А что касается оператора, то если в предыдущей части камеру подергивали для создания напряжения, то здесь все приблизительно так. Тем не менее, такое бывает не совсем часто, так что некоторую порцию удовольствия от фильма вы в любом случае получите. Новая аранжировка классической темы Борна Extreme Base стала более импульсивной. Слух абсолютно не режет, и на самом деле было очень приятно выходить из зала под звуки этой мелодии. В итоге я могу сказать, что Джейсон Борн это не оправдавшее ожидание картина. Все-таки стоило остановиться на трилогии, а историю с Джереми Реннером продолжать развивать для того, чтобы дополнить историю, пусть и не самым лучшим путем. Будь я злым кинокритиком, поставил бы фильму слабую такую шестерку. Но я добрый человек, который всего лишь высказывает свое мнение. Да и к тому же фанат серии фильмов об этом шпионе. Так что семерка. Я определенно завысил балл, но я не могу ничего с собой поделать. Ждем шестую часть и надеемся на отличное окончание или продолжение всей серии фильмов. Ой, я вижу бриллиант. Вы не боитесь смерти? Зря. Не молись за меня. Мне не помогает. Его императорского величества общество офицеров смеет утверждать, что вы не тот, за кого себя выдаете. Ты продаешь кровь. Я покупаю. Вы Яковлев, машина смерти. В начале октября я сходил на фильм Дуэлянт. От фильма я ничего грандиозного не ожидал, так как его рейтинг на кинопоиске оставляет желать лучшего. Но скажу честно, я страшно ошибался. Фильм чудесен. Интересный и продуманный сценарий, многогранные персонажи. Петька Федоров молодец. Отлично сыграл главную роль в фильме и импонирует зрителю. Остальные актеры также очень постарались. Мне особенно Машков в роли графа Беглемишева понравился. Сюжет фильма рассказывает о человеке, который заменяет богатых людей на дуэлях. И на самом деле это очень оригинальная идея, ведь исходя из исторических справок, такое действительно разрешалось в свое время. Уже плюс. Картина дает новые знания, о которых зритель, возможно, не подозревал. Операторская работа. Для 11 миллионов долларов это очень сильно. Зеленка, если где и появлялась, то незаметно для глаз. Когда фильм начался, я полностью погрузился в 19 век. Это заслуживает похвалы. Даже обожаемая мною симметрия присутствует. Но особенно мне запомнились кадры док. Ух, это надо видеть. Очень жаль некоторых зарубежных блогеров, которые жалуются, что у них не показывают дуэлянта, ведь эта картина – один из лучших образцов великолепной атмосферы прошедших лет. Режиссура также весьма хороша. Готовясь к съемкам, режиссер Алексей Мизгирев пересмотрел американский фильм «Дуэлянты» 77 -го года Ридли Скотта по мотивам повести Джозефа Конрада «Дуэль», который в свою очередь был вдохновлен пушкинским выстрелом. Ридли также вдохновлялся тем самым фильмом, о котором я сделал 40-минутный ролик месяц назад. Я думаю, что и Мизгирев при создании «Дуэлянта» не пропустил это легендарное полотно. 
Стоит отметить и весьма неплохой саундтрек. Где надо, продолжительный гул, создающий определенное настроение, а где надо, полноценные музыкальные композиции. А теперь о минусах. Мне не понравилась концовка. Весь фильм держит напряжение, накручивает, 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 и хоп! Конец. Очень обрывистый финал на самом деле. Также мне не понравилось то, что режиссер вольно перескакивает из одного момента к другому, который происходил, ну, например, 8 лет назад. Для удобства хотя бы какие-нибудь надписи в правом нижнем углу добавили. Это ведь может запутать неподготовленного зрителя. Да даже я могу делать подобные надписи. Вот, смотрите. Сюжет крутится вокруг киллера, работника спецслужбы и участника секретного проекта Тредстоун. Видали? Ну и все. Это все минусы картины. Хотя нет, не все. Я бы хотел также отметить <coughs> э, несколько интересных личностей, которые мешали мне во время просмотра картины в кинозале. Я только сел, показали трейлеры и начался фильм. Я смотрю. И с левой стороны. Справа и по телефону. Где этот донатор? Сзади. А я видел этот фильм два дня назад. Вот сейчас вот этот вот что-то там сделает. Ну, ну что это такое? Неужели нельзя было все свои дела дома сделать? Неужели нельзя спойлеры при себе держать? В общем, очень жаль, так как кино не заслуживает такую неуважительную аудиторию. От меня восьмерка. Великолепное кино, которое ни в коем случае нельзя пропускать. Рекомендую всем смотреть на большом экране, а еще лучше в IMAX. Такое изображение вы редко можете увидеть в кино. Надеюсь, что рейтинг на кинопоиске поднимется, ведь фильм далеко не заслуживает такой критики. Я получил гору удовольствия от просмотра. А теперь обсудим несколько новых трейлеров, вышедших недавно. Для этого я даже открою внутрикияшную рубрику под названием... В этой рубрике я буду высказывать свое мнение о трейлерах к фильмам, а также попробую предсказать будущее проекта. Пираты Карибского моря 5. Мертвецы не рассказывают сказки. Разыщи мне этого воробья. Передай ему весточку от капитана Салазара. Запоминай. Смерть идет за тобой по пятам. Вот так и скажи ему. Понял? На самом деле, этот трейлер показался мне очень неплохим. Отличный Сиджай, та самая пиратская атмосфера, ну и Хавьер Бардем в роли злодея. О, я думаю, он будет великолепен. Но все-таки слишком долгий перерыв получился между четвертой, немножко недооцененной частью, и пятой. Заезженная концепция сюжета пугает. Все-таки хотелось бы какой-то оригинальности. Снова проклятый корабль, с проклятой командой. Ну, может быть, хорош уже. Но это все равно пираты Карибского моря. Все в любом случае пойдут на этот фильм кинотеатр, и хоть какое-то впечатление он у зрителя оставит. Ну, и снова взглянуть на Джонни Деппа с дредами дорогого стоит. В общем, подождем увидим. Мне кажется, это будет качественный фильм, пусть и не без своих огрехов. От критиков я ожидаю тухленьких томатов, а от передовых зрителей те же впечатления, что и от странных берегов. А следующий трейлер, пожалуйста. Хай, хай, с вами Ивангай. И у нас сегодня в гостях... Эм... Саша Уберите это, пожалуйста. Дед Мороз. Битва магов. Это тоже. А, ну, ну вот здесь можно что-то сказать. Майор Гром популярный российский комикс от компании Bubble. И вот появился трейлер фильма по мотивам. И я считаю, что фильм будет где-то на одном уровне с черной молнией. Ни туды, ни сюды. Во-первых, очень заметно откровенное копирование всего подряд. Сцена ограбления. Хм, что это мне напоминает? Крутой полицейский. Хм, что это мне напоминает? Монтаж трейлера. Хм, что это мне так хорош? Давайте поговорим о плюсах. Мне понравилась идея. Все-таки я читал несколько выпусков комикса. И мне кажется, что из этого вышел бы хороший сериал. Именно сериал. Взять у режиссера Быкова, нанять тех же актеров и чики-пуки. Про фильм не знаю. Даже если он выстрелит, я буду рад за создателей. Также мне понравилась отсылка на союз мультфильм. Маски хоккеистов — это просто гениальная идея. Тот, кто это придумал — молодец. В целом, я ничего от фильма не ожидаю. Тут очень сложно предсказать будущее, так как все-таки нам показали буквально мелкий отрывок. Да, в «Пиратах» тоже показали немного, но это целая серия фильмов. А «Майор Гром» — это первый фильм, судя по всему, кинематографической вселенной «Бабл». В любом случае, трейлер этого фильма смотрится получше другого образца. Да. 
В общем, это все, о чем я хотел рассказать. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы поддержите меня луксом или подпиской на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.